Club Deportivo San Bernardo y Puerto Real Club de Fútbol cerrarán el domingo la jornada 23 en el Grupo Gaditano de Primera Andaluza en un encuentro que se prevé apasionante. La bola va a comenzar a rodar en el Municipal Alberto Umbría a partir de las 6 de la tarde. Va a arbitrar la contienda el colegiado gaditano Iglesias Cabello. El Club Deportivo San Bernardo se enfrenta al Puerto Real Club de Fútbol, líder de la competición que suma una racha positiva de cuatro triunfos y un empate. Los de Manuel Colón se han aupado hasta la primera posición de la tabla con un total de 51 puntos, merced al su buen fútbol. Por ello, el combinado verde y blanco que no ha parado de reforzarse en el mercado invernal con grandes jugadores como Jesús Romero, Wiwi y David Peña, entre otros, buscará sumar a domicilio una importantísima victoria para mantener intactas sus aspiraciones de conseguir el ascenso directo. Mientras el Club Deportivo San Bernardo suma tres encuentros consecutivos sin perder, logrando cinco puntos de los últimos cinco encuentros disputados, los de la estación tratarán de reencontrarse con el más tres en casa, que se le resiste desde la jornada 14 cuando vencía por 2 a 1 al Chiclana Industrial. En el choque de la primera vuelta correspondiente a la jornada sexta, el Puerto Real se impuso al Chamber por 2 a 1. El equipo amarillo se encuentra ahora con un líder que llega en su punto más fuerte, las bandas con sanciones por acumulación de tarjetas. El líder del grupo gaditano de segunda andaluza, el Club Deportivo Guadiaro, buscará en las instalaciones de la Canaleja de Jerez de la Frontera continuar una semana más como equipo invicto en la competición. Los de Sergio Mena, con un balance de cuatro triunfos consecutivos hasta la fecha, intentarán prolongar su buen estado de forma ante un Cruz Roja Jerez que solo ha logrado tres puntos en uno de los últimos cinco encuentros que ha disputado. El domingo a las 12 dará comienzo el partido entre ambos equipos con el arbitraje de Mora Delgado. El conjunto jerezano necesita resarcirse de sus tres últimas derrotas consecutivas, la última por la mínima 1-0 en su visita al campo de San Fernando Isleño, por lo que sumar los tres puntos se antoja fundamental para los intereses de cara a la permanencia en la categoría. Por su parte, el Club Deportivo Guadiaro de Sergio Mena, después de imponerse en el Municipal La Unión, ante un durísimo club deportivo Rivera por 1-0 buscará su victoria número 15 ejerciendo de visitante en el primero de los dos encuentros consecutivos que han de afrontar como foráneos. En el encuentro de ida correspondiente a la jornada sexta celebrado el 6 de octubre de 2019 el conjunto Granota se impuso con autoridad por 6-0 por lo que intentarán repetir triunfo ante un necesitado Cruz Roja Jerez. Tras este encuentro, en la jornada número 23, los de Guadiaro viajarán para medirse al Medina Club de Fútbol, actualmente 11 en la tabla con 23 puntos. Más de 50 guerreras, llegadas de distintos puntos de la geografía andaluza, se dieron cita en la tarde de este miércoles en las instalaciones deportivas de Pueblo Nueva de Guadiaro. Todas ellas participaron en una sesión de rugby formativo, dinámico y en movimiento promovido por la Federación Española de Rugby y apoyado por la Federación Andaluza. Paula Ruiz, ayudada por Elisa Prieto, organizaron una excelente jornada en la que se buscaba perfeccionar el juego de medio centenar de deportistas andaluzas de entre 14 y 18 años. Desde la entidad de Holmes Soto Grande Rugby del Estrecho han tenido palabras de gratitud hacia todas las chicas llegadas de los diferentes clubes de Andalucía. En un comunicado, la entidad ha señalado que ha sido un placer asistir al evento y ver tantas chicas juntas, las que ya se conocen se han vuelto a abrazar y las que no han creado nuevas amistades. Toda una maravilla y ya esperando al próximo encuentro. Ha sido una gran oportunidad para ver en acción al futuro del deporte del balón oval femenino en un completo entrenamiento con Paula Ruiz, jugadora del portuense y Elisa Prieto como oficial de desarrollo del rugby femenino en Andalucía. La jornada estuvo enfocada al perfeccionamiento de jugadoras con edades comprendidas entre los 14 y 18 años bajo los principios básicos que se promueven desde la federación basados en el rugby de movimiento una gran iniciativa que volverá a San Roque muy pronto en esta primera convocatoria han tomado parte Club Rugby Cádiz, eh, Crab Club Rugby Atlético Portuense, Federación Española de Rugby, Federación Andaluza de Rugby, Marbella Rugby, Club Alaurín Rugby XV, Club Rugby 
Wilkaskrat, Estación Rinconada Rugby Club, Mariola Rus Rufino, Andalucía Femenino, César Archilla Prat, Escuela de Rugby de Cajasol Ciencias, Club de Rugby Bahía 89 y Holm Soto Grande Rugby del Estrecho. El Cal Jumbos, conjunto donde milita el opuesto sanroqueño Andrés Villena, ha ganado por 3 set a 0 al Kepco Big Storm en el último encuentro de la quinta vuelta del campeonato de primera división de Corea del Sur de voleibol. Con este nuevo triunfo, el equipo del sanroqueño se mete de lleno en la lucha por el título de la Voleibol League. No hubo concesiones del Cal Jumbos ante el colista del campeonato surcoreano de voleibol. Los de Andrés Villena se hacen más fuertes dentro de un campeonato tremendamente competitivo, sobre todo en las cuatro primeras plazas de la tabla. El Jumbos, con 62 puntos, encara la sexta y penúltima vuelta del curso con muchas posibilidades de hacerse con el primer puesto final que les daría el billete directo a los playoffs. Por el título, los equipos de Wori Hyundai, Skywalker, son junto al Jumbos los conjuntos con más posibilidades de disputar los playoffs. Para el Jumbos es una gran oportunidad de tocar la gloria, algo que no sucede para los de Andrés Villena desde la temporada 2017-2018, donde se impusieron al frente de la clasificación con un total de 72 puntos por delante de Hyundai y Kepco. Luego, en los playoffs por el título, Cal Jumbo se hizo con la Copa de la Liga al ganar en semifinales por 2-1 al Samsung Blue Fans, mientras que en la final salieron victoriosos ante el Hyundai Skywalkers por 3-1. Ahora, en el primer encuentro de la sexta vuelta del curso, el equipo de Villena espera a los Samsung Blue Fans, quinto en la clasificación con 39 puntos, que llegarán al choque del próximo 28 de febrero con muchas dudas y con tres derrotas consecutivas en los últimos cinco encuentros disputados. 